¿Escuchaste los argumentos que dio el Senado para no aprobar la iniciativa de la Guardia Nacional? Créanme que yo quería que me convencieran, quería escucharlos. Y aquí te van algunos ejemplos. Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, dijo que el partido se preocupaba mucho por la violencia cuando en Jalisco ellos tienen el primer lugar de desaparecidos. Pero bueno, dijo que no la aprobaría porque esto desincentivaría a la policía. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Que estés llevando a cabo estas iniciativas no quiere decir que vas a abandonar ahora a la policía. Por el otro lado, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Maciú, dijo que era un capricho del presidente. Imagínese esta mujer hablando de algo que no le consta y que no puede comprobar porque ya no se puede meter a la mente ni al corazón del presidente para saber con qué intención hace las cosas. Además, creo que los caprichosos ha sido el PRIAN con sus contratos de adjudicación directa, con privatizando los bienes del Estado a sus amigos. Eso sí suena caprichoso, no se habrá proyectado. Kenia López Rabadán entra y sale de tribuna con una sonrisotota, pero en tribuna se convierte en un monstruo que se pone a gritar las mismas cosas que si nosotros quisiéramos oponernos, gritaríamos como inseguridad, violación de derechos humanos, es muy peligroso, pero nunca dijo por qué, nunca dio un solo dato duro y eso sí falta el respeto a la investidura presidencial llamando los muertos de López. David Cepeda se la vivió platicando y hablando de Alito Moreno, creo que se equivocó de discusión y dijo que por lo de Alito Moreno no la pasaría. Lo peor de todos fue Xochitl Galvez, hablando mal de los militares, diciendo que siempre han sido malos, hablando mal del organismo que más confían los mexicanos, que esta mujer no sabe que los militares están bajo las órdenes del poder ejecutivo, que es el comandante supremo, y que vemos aquí la diferencia de los tipos de mando, por cierto, de este partido que ya representa. Ay, no, no, de verdad no entiendo cómo esta mujer lleva tantos años comiendo del erario de los mexicanos. A continuación, los argumentos de Morena. No me creas a mí, ve, busca los videos y dime quién te convence más. Establece que la participación de la Fuerza Armada deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Dispone la integración de una comisión de diputados y senadores para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el proyecto y obliga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir un informe anual. Nadie, contrario a lo que reiteradamente se ha señalado, desea la militarización permanente del país. Asumimos que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio a las tareas de seguridad pública debe mantenerse en forma regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria. Intervención militar mínima con garantías al ciudadano, interpretación jurisdiccional especial, restrictiva, excepcional y vinculada a que las Fuerzas Armadas auxilien en funciones de seguridad.